less uh, recording podcast. Ah, uh, welcome to meet Tina and Akka. สวัสดีค่ะแล้ว welcome to Coach Natalie. Ah, from... สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ ah, สวัสดีค่ะทุกคนโอ้คุณนาตาลีวันนี้ exciting มากเลยนะอืมวันนี้เราจะอืมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณเจอรี่ซาร์เจนนะคะซึ่งเขาก็เป็นทีเชอร์เป็นครูบาอาจารย์และเป็นฟอสิลิเตเตอร์ของบริษัทอ่าฮีลิ่งที่เรียกว่าสตาร์แมจิกฮีลิ่งนะคะอืมคุณโคชนาตาลีว่ายังไงคะโคชค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่โคชติดตามมาพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากเราไปดู testimonies ของเขาเนาะแล้วก็สนใจในเรื่องของการ healing แล้วการ healing ของเขาเนี่ยมันมันแบบยังไงอ่ะเหมือนกับ instant เลยอ่ะเกือบเกือบ spontaneous เขาเรียกว่า spontaneous healing ที่นี่ถ้าภาษาไทยก็คือแบบมันแป๊บเดียวมันมันรวดเร็วมหัศจรรย์นะใช่ค่ะคือคนที่เป็นโรคม้าแล้วเขาไปเข้า workshop กับกับเจอรี่ก็ไม่รู้นะว่าเขานานขนาดไหนยังไงนะคะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยแล้วหายไปตรวจเราไม่เจอก็เลยเริ่มจากสนใจตรงนี้แล้วก็หลายๆอย่างแล้วเราก็สองคนเนาะกับจานทีน่าทีนี้นะโค้ชเองนะคะก็บอกจานทีน่าเนี่ยเจอรี่ไปงานนี้ด้วยนะที่ Conscious Life Expo ปีนี้ด้วยก็อยากเจอก็เราก็ซื้อซื้อตั๋วเข้าไปเพื่อที่จะไปเวิร์กช็อปของเจอรี่เนาะแล้วก็บอกโอ้ยมีเรื่องสนุกอยากจะเล่าให้ฟังด้วยอะไรจะปานนั้นอาจารย์ทีน่านะได้ไปเจอเจอรี่ก่อนใช่ไหมไม่ตื่นแต่เช้าเลยนะไปออกกำลังกายอยู่ข้างในเอลิเวเตอร์อาจารย์ก็บอกว่า are you Jerry แล้วเขาบอกว่า yes okay can I take picture ขอถ่ายภาพเพื่อไปอวดโชว์โค้ชนาตาลีซึ่งกำลังนอนอยู่นอนถึงพาร์ทีอาจารย์เล่นไปตั้งแต่เช้าหน้าจันกลับมาดูซิส่งไว้ดูซิเจอใครไว้เราก็กรีดอยากเจอใช่ป่ะเพราะว่าเออเราตั้งใจมาที่จะเจอเขาสุดท้ายเราก็ได้เจอสุดท้ายเราก็ได้คุยกันเนาะแล้วอาจารย์ทีน่าก็แบบนัดแนะมาให้ก็ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราก็รอเนาะรอเจอรี่เข้ามาร่วมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปอันนี้นะคะก็จะแปลกหน่อยนะคะคือจะเป็นทั้งอ่าภาษาอังกฤษนะคะแล้วทั้งภาษาไทยนะคะอาจารย์ทีน่าก็จะมาถามเชอรี่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโคชนาตอรีก็จะเป็นแปลเป็นไทยให้อ่าผู้คนอ่าคนไทยฟังกันนะคะโอ้จอว้าวๆกันมากเลยค่ะนะคะอาจารย์คะอืมอยากแชร์สกรีนได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะทีน่าเห็นเลย healing session page ของ star magic ซึ่งเป็นอ่า page ของเชอรี่ค่ะใช่ค่ะอืมนั่นแหละเห็นภาพก็เนี่ยอืมทำถ้าทุกคนเข้ามาเข้ามา Facebook บ่อยๆนะคะมาหลายปีนะก็จะเคยเห็นแอดของเขาเลยนะเป็นแอดใหญ่ๆเลยนะเป็นโฆษณาของ Jerry Star Magic Healing อาจารย์ที่น่าคิดว่ามีหลายคนอาจจะเคยเห็นนะแต่เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองเนอะใช่ค่ะโคชนี้ว่าไงนะนี่เป็นเว็บไซต์ของเขาแล้วเขาก็เข้าไปดูเองนะคะเนี่ยมีเคสเยอะเยอะมากเลยอืมเขาก็อยู่ around มานานแล้วนะเนาะเข้าใจกันนะว่าโรคมะคืออะไรนะคะแล้วก็เคสนี้อยากถามเจอรี่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ทีน่าคนนี้เขา you will share ใช่ไหม on walker ใช่เราจะโชว์ภาพให้เจอรี่ดูก็ได้เลยนะอืมค่ะโอ้โหอันนี้เป็นร้ายแรงมากเลยนะอันเนี่ยอันเนี่ยสาแมจิกก็อยากถามว่าเขาเดินไปประตูบ้านเป็นประตูบ้านเป็นประตูบ้านเป็นประตูบ้านเป็นประตูบ้านเป็นประตูบ้านเป็นประตูบ้านใช่ใช่มิราเคิลนะเออเออโอเคก็เคยสงสัยเหมือนกันนะอาจารย์ทีน่าเคยสงสัยเพราะก็เห็นเขามาที่คอนเสิร์ตไลฟ์ทุกปีเลยอืมเดี๋ยวเราต้องค่ะ
จากการโคชนาตวีอินเทอร์วิวถามข้อหมดทุกซอกทุกมูมนะคะนี่คนคนี่คนไกลจานคนนี้ก็อีกคนหนึ่งไม่สามารถเดินได้สิบปีคนนี้ไม่สามารถเดินได้ปีแล้วก็กลับมาจนตายคนนี้คนนี้ไม่ไม่ได้เดินมาสิบปีแล้วก็ใช้เวลาแค่เท่าไหร่สองวันเอง นี่ค่ะคนที่เขียนเรื่องเนี่ยฮิวส์เอ็ยร์ไลน์ไปที่เอ่อเอเวอร์เทสต์ยูนิตเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มเ
I I'm know. I my best. <laughs> but I didn't want to skip anything, you know. I mean, I've got his bio. I go, God, this sounds so fascinating, you know. So yes, uh, yes. Okay. Go ahead, Nali. Yes. Ah, สวัสดีนะคะสำหรับผู้ชมทางช่องของมิทีนากับอาจารย์ทีนานะคะแล้วก็นักเรียน CMUL แล้วก็แฟนคลับของโค้ชนาทลีนะคะไม่ว่าคุณจะชมจากช่องไหนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเจอรี่ซาเจียนนะคะตอนนี้นะคะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นชาวอังกฤษแล้วเราก็โชคดีมากที่ได้ไปเจอเจอรี่จากงาน Conscious Life Expo เจอรี่ I was telling them a little bit that we also met at the Conscious Life Expo so We met and we, you know, start contacting you to have this interview. Okay, so, uh, ฮะเราก็ทีนี้นะคะมันเริ่มจากตรงที่ว่าเจอรี่เนี่ยจากที่อาจารย์ทีน่ามาพูดเมื่อกี้นะคะยาวมากเลยนะคะเอาสรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือเจอรี่เนี่ยเขาเอามีประสบการณ์ในทางด้านการตื่นรู้มีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่อยู่ภายในตัวเรานะคะต้องใช้คําว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในภายในตัวเราเขาเรียกว่าซูเปอร์ฮิวแมนพอเทนชัลค่ะใช่แต่เราก็ใช้ซับเทลเอเนอร์จีตรงนี้ก็คือเป็นพลังจริงๆแล้วก็คือเป็นพลังของของเราข้างในเข้ามาตรงนี้ซึ่งเอามานํามาใช้ในการบําบัดเยียวยารักษาตัวเรานะคะอ่าแล้วก็โอ้โหอาจารย์คะยาวมากเลยนะเมื่อกี้อะไรคะใช่ใช่คือก็จะช่วยอาจารย์อโคชนาทลีสลบเลยนะคะคือเขาก็มีอ่าตั้งโรง,งเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็ทราเวลไปทั่วโลกเลยเพื่อไปสอนนักเรียนทั่วโลกมีเวิร์กช็อปเต็มไปหมดตอนนี้เขาเพิ่งเสร็จจากอียิปต์แล้วเขาไปที่โรมาเนียนะคะคือเขาทราเวล all around the world ไปทั่วเลยเพื่อจะ teach นักเรียนทุกคนให้รักษาตัวเองโดยการใช้พลังที่หนังสือที่เขาเขียนนะคะโคชนาตาลีก็มีเห็นไหมโคชนาตาลีอยู่ข้างหลังเ look at his book now this is okay. the book that the yeah. Natalie got you know for herself to read about Jerry's work okay. this one is called activate your superhuman potential so this is his mission oh, to I'm empower anyone yes <laughs> Jerry the book um... <laughs> We actually can start asking him questions, right? Right. right. Instead of talking lot. about him, right? We're going to talk about his work now. Yeah. Sounds good, <laughs> Jerry. <laughs> Go for it, sisters. <laughs> yeah, all right. Well. I know Jerry probably goes, God, what are these two ladies talking about? นะคะเขาคงสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงสองคนนี่มันแหมมันจับจับจับจับจับเลยนะพูดภาษาไทยงงไปหมดเลยนะเขาบอกลุ้นเลยนะเอาเลยนะคะ So first question, Jerry. And Natalie is going to uh, translate into Thai. Yeah. What is star magic healing? I mean, it sounds very fascinating. Natalie. Mm -hmm. Oh, คำถามนะคะว่าคือเว็บไซต์ของเขาเนี่ย star magic healing มันคืออะไรคะ Yes. Go ahead, Jerry. Mm -hmm. So what I'll do then is I'll, I'll speak in, in in kind of shorter pieces of information so you can just translate in between so it's not too long. Okay, Natalie. Yeah. So oh. star star magic is a healing frequency. Okay. Uh, Natalie oh, oh, okay. uh, oh, uh, 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 star healing, star star mm -hmm. star magic healing. Yeah, I didn't think it's a star healing. Okay, star star magic healing. Yeah, it's a technique. 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 อ๋อโอเคเราเขาก็จะใช้ฟรีควอนซีเนี่ยในการที่จะใช้เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าฟาซิลิเตตฟาซิลิเตตเนี่ยภาษาไทยช่วยไงช่วยในการที่ช่วยใช่ไหมคะมาช่วยในการบำบัดเยียวยาตัวเองค่ะเป็นวิธีบำบัดอืมโอเค within the frequency there are light codes or packets of data or information อ่าในฟรีควอนซีพลังอันเนี้ยคลื่นอันเนี้ยมันจะมีแพ็กเก็ตไงก็เหมือนที่โคชนาตาลีเรียนในทางไอทีเหมือนกันนะมันเป็น Data เป็นไลท์อินโฟเมชันเป็นไลท์โค้ดคือมันมีข้อมูลใช่เป็นข้อมูลข้อมูลนั่นเองซึ่งเขาจะเอาข้อมูลนี้ same as DNA is it the same as what you call DNA or just information no no we'll we'll get onto that in a minute okay good good yeah so you 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 have the, these streams of frequency that contain information it's like mathematics it's code And what we do is we use the codes to help people heal. Ah, okay. ก็เ
มันเป็นโค้ดนะคะเขาก็จะมีโค้ดแต่ละโค้ดเป็นนัมเบอร์ชวนสนาตาลีเป็นนัมเบอร์ใช่ก็คือโค้ดนี่ก็คือเป็นรหัสเนี่ยพูดง่ายๆอ่ารหัสโค้ดที่จะเข้ามาในการบําบัดช่วยบําบัดเยียวยารักษาอืม so uh, uh, someone might come to us and they might say I've got I've got poor eyesight or I've got liver cancer or I've got heart disease or fibromyalgia and what we do is we look into their biological computer which is their body and brain and it's the body and brain that has DNA and the DNA stores information oh okay ah yeah. เหมือนว่าคนเวลามีปัญหามีโรคไงจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะตอนนี้เขามีตัวอย่างให้โรคที่ร้ายแรงเลยนะเหมือนที่ว่าใช่หลายอย่างที่มันอย่างนาตาลีอย่างเขาเอ็ดชาแนลนาตาลีก็ทำไงที่ช่วยคนนะเออเออนั่นกระโหนกร้ายแรงมากเลยนะทุกโรคเอาแล้วกันได้หมดทุกอย่างเลยแล้วเขาบอกว่าตัวอย่างคือคนเป็นโรคเหล่านี้ว่าเช่นสายตาไม่ดีหรือเป็นโรคป้าหรือเป็นโรคอะไรเนี่ยที่เดินเข้ามาหาเขาเขาก็จะเหมือนกับว่าสแกนเข้าไปสแกนข้างในหัวว่าคนนั้นควรจะใช้รหัสโค้ดอะไรเพื่อที่จะเข้าไปในดีเอ็นเอเขาไงใช่เพราะเขาบอกว่าตัวเราร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเปรียบเปรียบเสมือนที่เป็นอ่าหุ่นยนต์ชีวภาพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ไงเนาะเหมือนที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับว่าไอเล่นเกมชาตินี้นะอืมโอเคเจอรี่ now now some of this information is positive and some of it is not so positive And the not so positive information streams they create programs in the human being or programs within their computer system, their body and brain. And what we do is we find where those programs lie and we change them. นี่ก็เหมือนเอาเทียบว่าแบบร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์แหละใช่ไหมนาตาลีแล้วก็เข้าไปดูว่ามันมีโปรแกรมที่ว่าเป็นเป็นบวกหรือลบใช่ไหมที่ดีแล้วก็ทีนี้อันที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องหาว่าไอข้อมูลที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยกําจัดข้อมูลตรงนี้ออกไปเพราะที่ไม่ดีนี่มันก็สร้างโรคขึ้นมาเป็นการเหตุผลใช่โอเคกาดเด็ด so so every body part means something so the neck means that someone's stubborn the liver it carries anger it carries guilt uh, the pancreas it carries Um, I've got the word for it now. Uh, betrayal energy. Betrayal energy. Um, the knees are all about support and stepping forwards. The hips are about moving in the right direction. So all the body parts mean something very specific. จำได้ไหมทีน่าเขียนลงไปเลยนะเนี่ยดีดีค่ะพี่ทีน่าเพราะว่าอาจารย์ทีน่าเขาบอกว่าใช่บางส่วนของร่างกายอะนะมันก็มีแบบบอกหลายอย่างไงว่าโปรแกรมคืออะไรอย่างทั้งคอเนี่ยก็เกี่ยวกับอ่า stubborn stubborn นี่หมายถึงว่าอะไรอะนาตาลีโคชนาตาลีก็คือพวกดื้อใช่ไหมดื้อใช่ค่ะไม่ฟังไม่ฟังใช่ค่ะอ่ะไอไอทาง liver liver นั่นคือตายหรือตับตับนาตาลีอ่ะตับเกี่ยวกับความโกรธอ่ะใช่แล้วแล้วถ้าเกียดเกี่ยวกับเขานะถ้าหัวข่าวนี่เกี่ยวกับ support เหมือนมีการที่ค้ำจุนหรือว่าช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะสปอร์ตแล้วก็ hip สะโพกใช่ไหมก็เกี่ยวกับการที่เรา move forward หรือว่า move backward อย่างเงี้ยภาษาไทยเรียกว่ายังไงเออก็จริงๆแล้วคือความหมายโดยรวมก็คือว่ามันก็จริงๆแล้วอยากจะถามเขาเหมือนกันนะว่ามันมันต่างกันยังไงกับพลังงานตรงเรื่องของจักระเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันเลยว่ามันอยู่จากกระตรงไหนแล้วมันก็เกี่ยวกันกับอวัยวะแต่ละส่วนทีนี้จากที่เมื่อกี้เขาอธิบายก็คืออวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ทําให้เรามีผลต่อต่อโรคของเราต่ออวัยวะตรงนั้นใช่แล้วเป็นเป็นความรู้สึกด้วยซึ่งงานอันนี้เป็นคล้ายของงานกับอีกครูคนหนึ่งนะที่อาจารย์ทีน่ารู้จักเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยถามเขาละกันเพราะเรามีคําถามที่ว่าเดี๋ยวเทคนิคของสไตล์เฮลิ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าลูกแปลผิดหรือเปล่าเออเพราะนั้นเดี๋ยวให้เขาต่อให้จบนี้แล้วเราก็เอาถามโอเคเจอรี่ก่อนเจอรี่ if 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 someone has a problem with their liver we know there's anger and guilt so we find the past life or multiple past life experience that experiences that their soul has had or is having right now because there's no past and future in the quantum field 
and we go into that reality and we change it. And it's like changing the programming in the back end of their computer. Once we do that, whatever is happening with their liver physically disappears. And they have a biological okay. upgrade. อันนี้เข้าใจค่ะที่ของอาจารย์ที่น่าสอนเหมือนกันนะเนี่ยที่เราสอนในทางสกัดจิตอันนี้ก็สมมุติว่าเหมือนคนที่เป็นโรคมะ
มันก็ไม่มีคําแปลเลยนะ geometry ในภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็น geometry แล้วกันเพราะคนไทยจะรู้กันมาทางนี้จะรู้กันหมดตอนนี้ถ้าเราสามารถใส่ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยใส่เข้าไปในโค้ดเนี่ยเข้าไปใน a s u g a r cube ไอ้น้ําตาลที่เป็นก้อนสีเหลืองเห็นไหมก็ต้องใส่กาแฟาก้อนสีขาวๆที่เขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าเราสามารถเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็รวมก็คือแปลงมาเป็นตัวเลขแล้วก็ทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นตัวเลขเข้าไปในโค้ดข้างใน sugar cube that's it อืม we got it แล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร yes. ที่เขาบอกว่า universe is space empty yeah. uh, space is empty universe is empty นั่นก็คือจริงๆแล้วมันก็คือความว่างเปล่า yeah อืม we got it mm-hmm. Yeah, and um, when you know how to to play with the code, when you know how to work the geometry, and you understand the mathematics, it's very simple. The problem is most human beings they are taught to look outside of themselves for help. So if someone gets ill, they need to go to the doctors, or they need to go and take these drugs, or they need to do this. They need to put something into their body, but the body itself is the most powerful. Well-stocked and well-supplied pharmaceutical factory in the whole universe. And when you know how to to activate your body, all of these chemicals get produced internally, and the body self-regulates. The body moves into its natural self-healing processes, and the body regulates and heals. The body doesn't need something externally. And so, what we do when we go in to work on another human being, we don't actually heal them, but we create an environment so the body can self-regulate and then heal. And this is what we train people to do. We teach people how to do this stuff. I see. I see. Okay. เดี๋ยวโค้ชจะเริ่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ที่หน้าเสริมนะคะเดี๋ยวที่หน้าช่วยได้แปลได้ไม่หมดนะคะคือเจอรี่เขาบอกว่าเอ่อคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราป่วยแล้วเราอยากจะบำบัดรักษาเนี่ยเราก็จะไปวิ่งหาสิ่งข้างนอกเพื่อที่จะเอามารักษาตัวเราแต่จริงๆแล้วเรานี่แหละข้างในเราอะ่ะเป็นสิ่งที่ powerful ก็คือมีพลังมากที่สุดมหาศาลแล้วไม่มีอะไรที่จะมีพลังมากกว่าตัวเราแล้วทีเนี้ยหน้าที่ของเจอรี่ก็คืออ่าหาฟรีควอนซีแล้วก็หารหัสโค้ดที่ถูกต้องให้กับคนคนนั้นเพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยมีพลังเอาพลังตรงนั้นกลับมาที่ตัวเองเพื่อที่จะมาเยียวยารักษานี่คือสรุปแบบรวมๆใช่ไหมคะอาจารย์ที่น่ามีอะไรอาจารย์ที่น่าก็จะบวกข้าไปอีกอันท็อปที่ว่าโคชนารีพูดนะคะซึ่งถูกซึ่งเราถูกโปรแกรมถูกซ้อนมาให้เอาของนี่เข้าไปในร่างกายหมดนะเป็นนุ่นเป็นนี่ใส่ใส่เป็นแบบจริงจริงแล้วเขาว่าร่างกายของเรานี่แหละก็เป็นเหมือนเป็นหมอเป็นโรงพยาบาลเป็นฟาร์มาซีเรียบร้อยแล้วคือสามารถเซลฟ์เรกเลตไงว่ารักษาตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เขาจะสอนเราเนี่ยคือการที่จะสอนเราเนี่ยโปรแกรมใช้โค้ชใช้อินเดนเดให้เราเนี่ยเริ่มเปิดการที่แอคทีเวตรักษาตัวเองเป็นเซลฟ์เรกเลชันใช่ไหมเรกเลตร่างกายของเราเพราะเราไม่จะเป็นต้องเอาของใส่เข้าไปค่ะร่างกายเราเนี่ยมีอินเทลเจนที่ว่ามีหมดทุกอย่างเลยที่สามารถรักษาตัวเองได้เขาบอกเพียงแต่ว่าเราต้องเทิร์นออนเจอรี่ที่เขาเจอรี่เขาบอกว่าพวกเราจะต้องทำ environment ก็คือสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับในการบำบัดด้วยใช่ภาพแวดล้อมในที่นี้มันไม่ใช่แบบหมายถึงบ้านห้องที่คุณอยู่อะไรแค่นั้นไม่ใช่นะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหมายความว่าได้หลายๆอย่างเดี๋ยวเขาก็อธิบายให้เลยใช่เขาจะเป็นการเทรนโค้ชออนเจอรี่ Very well said. Yeah, so the the, bo- the body is designed to self-regulate. It's designed to self-heal. We've just got to create the environment. So, when you run the right frequencies and the right star magic codes through a human being, the body moves into that space state of of, of homeostasis. It moves into that state of of, of self-regulation, and everything just works. And and that's what we we're good at. You know, we do this on group healing sessions. We do it at our trainings. We do it in meditation workshops, and it, it sounds to some people like it's complicated, but it's not. It's actually quite simple. It's just about using the right frequency, and and there are multiple frequencies within the kind of range of star magic codes and frequencies, and you've just got to know which ones to use, and 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 the healing just takes place. Mm. Oh, okay. นี้เจอรี่เขาบอกว่านะคะว่าคือเราก็ต้องสร้าง environment ให้มันเหมาะสมคําว่า environment อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังนะคะว่าในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าเราจะเขา
เราจะต้องเลือกฟรีควนซีที่เหมาะสมของคนนั้นเพราะว่าฟรีควนซีมันมีเยอะมากมันมีหลายรหัสโค้ดแล้วเมื่อไหร่ที่เราเลือกรหัสโค้ดที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมกับคนคนนั้นกับอาการแบบนั้นคนนั้นก็จะกลับมาที่โฮโมโอสเตสิสก็คือกลับมาที่ใช่บาลานซ์ไงคือร่างกายเราจะเคลียร์บาลานซ์ข้างในไงพอมันมีบาลานซ์แล้วเขาใส่แบบ the right frequency code ของเขาร่างกายเราก็เริ่มแบบเหมือนกับเปิดเปิดเปิดสวิตช์ให้มันเทิร์นออนให้ถูกเลยล่ะแล้วเริ่มใส่ frequency น่ะน่ะ very good it is it is like very quick very fast because we have seen some testimonies like I want to ask you after this too Is this spontaneous? Is this an healing, instant, mm-hmm. or is it gonna take like months or years? Once you what know, what a healing! Yeah, mm-hmm. once they know what frequency to use. So what? 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 Once you you get people into the right state, and once people are in that container in that sacred space, and the energy starts flowing, it can be different for different people. So, let's say for example, someone has some kind of disease. And you go in and you tap into the back end of their biological computer. You might get all the way to the deepest, what we would call the deepest root point in space time, which is like down a timeline. So as you travel down the timeline, you might pass through five realities or 80 realities, and all of these realities have compounded over a certain period of time. And created the trauma and the stuck energy. Now we might go into a healing session and and drill through that timeline and get to halfway down it, because that's all that their consciousness can really handle in that moment. So it may be that we release a load of timelines and some of the healing takes place, or it may be that we go all the way to the very end and all of the healing takes place. So in some sessions, you can get people. That heal completely, very quickly, and then there's other people that might need three or four sessions over a few weeks. You know, it just depends. Everybody's different, and you never know how how quickly someone's going to respond. But we we have people that come to our group healings um, that haven't walked for ten years, fifteen years, and within hours or a day or so, they get up and walk from their wheelchair, and you're like, wow, it's amazing! Like every time, it blows your mind, and you have people. That might have had a brain tumor, like the, uh, the size of an orange, and and it's gone the next time they go back to the doctors. So amazing things happen. Amazing things happen. Sometimes it's very quickly. Sometimes it can take weeks. Sometimes it could take a couple of months. It just depends. Right. Hmm. Yeah. They say everyone is different. Yes. Yes. Ah, Dr. Tina. ได้เลยเขาบอกบางทีไม่เหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ยทรมานะพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเขากลับไปข้างหลังคอมพิวเตอร์นะใช้คอนเซปต์คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งอะนะมันมีแบบไลฟ์ไทม์ที่ว่าโอ้ยมันเป็นเยอะเลยล่ะ Can I show Can I show testimonies why you Why you translate to We're gonna show your your website uh, Jerry So Natalie is asking for permission first but she already have it prepared for the audience to to look at your website แต่ตอนที่กําลังแปลให้ก็คือใช่ตอนที่กำลังแปลให้อยู่ก็คือเขาว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยมันมันใช้เวลาหน่อยไงเพราะว่าเขามีแบบหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าโปรแกรมที่ผ่านมามันหนามากไงสมมติมีตั้ง80เนี่ยแล้วมันเป็นแบบรีพีทกันเนี่ยเป็นทรามามันก็หนาเขาก็จะใช้แบบเทคนิคฟรีเควนซีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าเจาะตรงกลางไปเลยไงนะเรียกว่าเป็นว่าเข้าไปทันทีอ่ะมันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะแทนที่จะว่าต้องมานั่งซ่อมทุกๆชาติมันก็จะแบบอ่าเขาลับถ้ามันเวลาน้อยลงเวลาในการที่เขาบําบัดเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เลยนะคะที่อ่าโค้ชนาตาลีเนี่ยเขาไปที่ Star Magic Healing เว็บไซต์ของเจอรี่นี่คือเจอรี่นะคะชุดสีขาวนะคะและคนก็มี testimonial กันให้เยอะเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับการรักษาของเขาเลยที่ว่าอย่างที่โค้ชนาตาลีพูดกับพูดกันนะที่ว่าเขาอยู่วีลแชร์น่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคนเนี่ยถ้าคนอยู่เว็บไซต์ตรงเฟซบุ๊กนะคะคุณก็จะเห็นเนี่ย Star Magic Healing แล้วก็มีภาพอของเจอรี่ซาร์เจนเนี่ยเขามาทำ Healing ทั่วโลกเลยนะคะคนมากันเยอะเลยเห็นไหมอืมอ่านี่เจอรี่อ่าอันนี้แค่หนึ่งเคสแล้วก็มีเคสนี้อืมอืมโอเคอ่า Star Magic อันนี้นั่งวิลแชร์เลยนะอืม <coughs> คนนี้เขาไม่ได้เดินมาห้าปีเออนะ
ขาบอกเขาทรายทุกอย่างเนี่ยลองทุกอย่างในการรักษาแล้วไม่มีอะไรช่วยเขาได้เลยนะแล้วมีครั้งหนึ่งเขาก็มาเนี่ยมามาเวิร์กช็อปของเจอรี่สองวันเองนะสาระเห็นไหมเนี่ยมันดูแล้วมันกับไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ว่าเขาบอกเขาไม่สามารถอธิบายให้เลยว่าเป็นยังไงเขาเลือกสึกว่าเขาสั่นหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ expect แล้วอยู่ดีๆทันทีเลยนะเขาก็แบบว่าเปลี่ยนไปเลยอะ่ะ <coughs> ในดูเขาก็ดูแฮปปี้มากเลยนะเราได้แค่ไหนดีอ่ะอ่าใช่ตอนเขาเดินได้แล้วเนี่ยเขาเริ่มเดินได้ดีหน่อยแล้วนะอืมอันเนี้ยเดี๋ยวเขาเขาเขาเออนะนิดหน่อยก็ยังแบบดีนะทั้งที่ว่าไม่เคยเดินมาก่อนเลยตั้งหลายปีเลยนะเออ That's amazing. How does that make you feel, Jerry, to see all these cases that you have? I mean, changed their life completely. Yeah, I mean, like it's the most rewarding thing ever. Um, it, like you you know, some people go to work and they see, ah, oh, it's just another day at the office. Like for us, we see lots of these amazing things happening all the time, but it's never just another day at the office. Like every time you see one of these experiences, you're like, "Oh my gosh, this is amazing!" Like, and your heart just bursts open. And there's no words really to describe how it makes you feel. It inspires me, inspires the whole team, it motivates us, and it makes you just want to go out and do more. You know, when when these results are happening, you just want to find other ways to make it faster. How can we make it better? How can we help more people? You know, so it just it's inspiring. It's it makes you happy. I mean, it just it makes your heart sing. You know, like yeah. that's why we. Well, it made my heart sing when I saw that video. Right, n a t a เออลืมแปลไปเลยนะเนี่ยอาจารย์ทีน่าก็ถามเขาไงว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเนี่ยเวลาคุณทํางานอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าว่าคนที่เดินไม่ได้เลยนะกับเดินได้ดูซิเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแบบเรียกว่ามีความสุขมากๆเลยนะ่ะทาให้หัวใจเขาเหมือนร้องเพลงอะนะจะพูดเป็นแปลตามตรงๆอะ่ะโชว์เขาชนาตาลีเขาก็บอกว่ามันทุกวันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะเขาช่วยชีวิตคนช่วยมนุษย์ได้เงี้ยเขาก็เขาก็อินสปายร์อะช่ว่าทําอาชีพนี้ตลอดแล้วเขาไปทั่วโลกเลยนะให้ทำไงจะให้ทําให้ให้คนเนี่ยมันกระจายมันขยายใหญ่ขึ้นให้ผู้คนนะมีการบําบัดรักษาอย่างนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นใช่ so Jerry you trained uh, uh, other people to do what you do besides you directly healing these people you train people to be I would say practitioner Like y o u r s e l f Yeah. So I mean, we, we call them facilitators. So we train people to facilitate star magic healing. Uh, we've been doing it since February 2017. We've trained thousands of people in around 60 odd countries: China, Taiwan, New Zealand, Australia, America, South America, all throughout Europe, like loads of places around the world. You know. Uh, I think so. Yeah, have you been to Thailand yet? No, it's it's one of the places we've not been, so we'd love Bingo. to. Go. There's Thailand a target for you. That's a destination, right? That's, that's the Not next only. country. Yeah, that's we'd love to, we'd love to come and train the Thai people. It would be amazing, you know. Okay. Ah, Natalie, the guy, let's translate it. Oh, the guy, let's ask him. He, that, uh, he, 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 มาแบบมาทําแบบเขาเนี่ยเขาเทรนไหมเขาบอกใช่เขาเทรนนะเขาเรียกเป็นฟาซิลิเตเตอร์เขาแทร็กไปทั่วโลกเลยตั้งแต่ปีสองเจ็ดนะเนอะนาตาลีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดคอสองศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะใส่รถประเทศเลยนะเออที่เขาพูดตอนนี้เขาก็ไม่พูดภาษาไทยไม่เขาไม่พูดภาษาไทยเลยนะฟังไม่ทันตั้งแต่เขาก็เป็นปีไต้หวันก็มีใช่ไหมสองศูนย์หนึ่งเจ็ดบางจีนไต้หวันนะไปอ่อียิปต์ไปทางยุโรปมา,มาอเมริกานะที่เราเจอเขาก็มาอเมริกานี่แหละเขามาเทรนใช่แต่เขาบอกเขาไม่เคยเป็นประเทศไทยเลยแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกเอยงั้นเดสติเนชันที่อันน่าก็คือประเทศไทยใช่ไหมเขาบอกโอ้เขาต้องการที่จะมา so yes we're thinking I think a lot of people who are listening right now especially Thai people would be like yeah let's get Jerry over here ใช่ไหมเป็นมาตุลีอืมโอเคอ่ะเราคำถามต่อไปดีมั้ย Yes we have 
more questions actually i, I know we prepared now they wrote a lot of questions, questions. so like what how much time do we got here now ah so now the second question just quickly how does this star magic healing different from a well, I can see a different already, but different from other modalities. You can just kind of wrap it, this up in a short uh, a comparison. Yeah, I mean, yeah, I mean, we, we, f for me, like I've only ever known star magic. Before I did star magic, I was not into energy healing. I didn't believe in any of this esoteric stuff whatsoever. I had a very different life. So I, I was thrown straight into star magic. Uh, we've trained a lot of people, Reiki masters, uh, Reiki practitioners, quantum healers, bioenergy healers, people from all different healing modalities around the planet. And everybody that comes to us for training just says star magic is a completely elevated frequency. It's much faster. It's much quicker. It lasts. It's easier to use. So that's just the words from people that have done other modalities. And most people that train in Reiki, for example, or some other modality, uh, when they come to us and do star magic, they don't really use their other tools because star magic kind of takes over. So I've never done it anything else. So I don't actually know, but this is just what I can share with you from other people that have given me feedback. อ่าไอ้วิธีอื่นใช่มั้ยเพราะมันมีแบบฮีลลิ่งหลายแบบเลยเนาะอย่างเมืองไทยก็มีรู้จักเรกกี้เมืองไทยรู้จักฟูล
I get out of the car, I see two ladies, one with her ankles cut clean off and another one screaming and then what looked like a dead body up the road. And I walked towards the dead body. I saw the lady's soul hovering above her body. And this is what woke me up because I'd never seen anything like it up until this point. So this started my spiritual journey. Wow. Wow. จะให้ทีน่าแปลกได้มั้ยหรือว่าอาจารย์อคอสนาตาลีแพร์อืมก็จริงๆแล้วก็ได้เคยเคยฟังเค้ามาก่อนหน้านี้ด้วยเนาะ
So as I looked at the soul, I could still see all of the, the roads and the fields on the other side. So it was like transparent, translucent. But you could see like sort of the outline of a body, but it wasn't like arms and legs, but it was a, a long-ish shape and, and just energy. That's all I can, mm. the only way I can describe it, like translucent, transparent energy, which completely blended with the whole environment. Mm. Wow, that's amazing. And, and then mm. the soul just, um disappear yeah as I, as i was walking towards the body i didn't look at the body i was look, looking fixated on this energy and it sort of just went up and out and slowly faded into nowhere oh. it just disappeared yeah wow 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 yeah เนี่ยคุณนาตาลีแกก็พูดกันอีกใช่มั้ยว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเค้าถูกส่งให้มาปกให้ฝืนไงนะเพราะ
ไม่กระทบกระเทือนในสันก็ไม่ดีเลยนะนะแล้วเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นน่ะไม่งั้นก็ไม่มีเปลี่ยนน่ะเพราะสมัยก่อนชีวิตของเขาก็แบบตรงข้ามเลยล่ะนะที่เขาพูดอ่ะว่ามันไม่เหมือนเก่านะคนนาตาลีเขาลูกของเขามีลูกผู้หญิงก็โอเคแล้วก็ลูกผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะก็โอเคเอ้ยเขาเข้าไปอยู่คือใต้ใต้เก้าอี้หรือยังไงใต้ใต้ใต้ไอ้ที่นั่งลูกสาวมั้งหรือลูกชายเนี่ยติดกับแล้วก็มีลูกชายอีกก็คือรวมๆแล้วก็คือทุกคนปลอดภัยหมดเลยคือไม่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเออโชคดีนะอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มถามเขาเลยเนอะเขาเริ่มมาเรียนกับผู้หญิงเขาในทํางานที่เป็นอ่าไซกิกเนอะที่เป็นดิเทคเทฟที่ว่าทํางานกับตํารวจน่ะเขาเริ่มเหรอเนอะที่เราเริ่มถามเขาว่าเขาเรียนมาทางนี้ได้ยังไงก็เริ่มจากทางเนี้ยก็เริ่มที่เขาตื่น so but um still how how did you create And all these technique, this frequency. Yeah, I'll, I'll explain to you now. Like now, now you know how the journey started. Like that was back in 2004-2005, and I didn't start star magic till 2016. So oh. those 12 years were filled with experiences, like so many experiences. I mean, if I talk to you about all of them, we'll be here for hours and hours. So I'm going to okay. kind of like short version. p u t i n it yeah. down. So. Lots of things happened. I met my first spiritual teacher. I had some experiences where people had things wrong with them, and I saw the energy and pulled it out, and they their headaches disappeared and their pain disappeared. But one very major, like important piece of the puzzle, in 2009, I moved to New Zealand, and with my family, we set up a health and fitness center. Everything was amazing. And I met this guy who taught me how to meditate. He was an older gentleman. His name was Michael. He had a pyramid in his garden, a copper pyramid. And I used to go around his house every day and meditate. And he taught me to meditate with my eyes open. And I had some really crazy out there experiences in this pyramid. But one of them, I was sat there one day and a little space pod, like a little spaceship landed in the garden. And there was a blue being inside of it. And so I brought my light out of my body. I went and got inside the spacecraft. The spacecraft was big enough for this blue being, which was a lot taller than me and me. There was no other space behind. There were just like, it was like a dashboard made of some kind of crystal. And there were, it wasn't like there were buttons, but there were lights and, and this being was controlling it with its consciousness. And what happened is a portal like opened and they placed my consciousness on the other side of this portal. It's the only way I can describe it. And then it was like they took me, me and the spacecraft and this other blue being through a portal for four or five seconds. And then we caught up with another part of our consciousness on the other side. And we were above water. There was a beach and I got out of the space pod. I walked up the beach And there was about 200 blue beings. And I knew that they were Lyran. I don't know how I knew that because I'd never heard of Lyrans. I knew that I was on Alpha Centauri, but I'd never heard of Alpha Centauri. I knew loads of information about this place that I, this place that I was at. When I walked up the beach, they came to hug me. And they hugged me and I was, uh, the emotion was overwhelming. It was like a level of love that I've never experienced, you know? And... They hugged me and it was like they were my family. And so they hugged me and they kind of let go of the hug and they made some space. And I followed one of these Lyrans up the beach through some trees, through some jungle. And on the other side, there was like a pyramid building made out of light. And they took me into it. There was this really old blue being in there, like, um, like an ancient elder from a, an Indian civilization or an Indian, you know, um, like village or something. And so I met this old blue lyron who told me to kneel down on the floor. When I knelt down on the floor, all of this orange light full of geometrical code started pouring into my crown, down into my body. I don't know how long it went on for. It could have been two minutes. It could have been two hours. I just don't know. But then what happened is when it stopped, One of them came this side, one of them came this side, and they picked me up underneath my arms and they frog marched me back to the space pod. They put me in the space pod, we flew back through the tunnel and into the garden. So I went back into my body and kind of, you know, came around. And 
after this, nothing happened for two years. I was waking up every day like, what's next? What's next? I was really excited about what was going to happen and nothing was happening. And then one day I woke up and I was told to go back to England. So we just moved to New Zealand, you know, a couple of years before we'd set up this business. Everything was amazing. The kids were at school in New Zealand and they loved it and they didn't want to go back to England. But after a little while of me pestering them every day, we decided to move back to England. And that's when everything went into overdrive. So maybe translate that and I'll tell you the next bit. <laughs> wow, wow, wow. That's a long one, but that was so good. I didn't want you to, to just end that. That was amazing. N let me ask you quickly before we translate. When you went into that uh, uh, the space part with that blue being, did you remember the whole thing? Was it in, during your meditation? Or you felt like you, you had your out body experience? No. It, uh, like, so rem remember, when I had the car crash around that time, I met a lady who worked for Scotland Yard, who became my spiritual teacher. She taught me how to remote view. She taught me how to bring my light out of my body and travel. She taught me how to, to, to go into other dimensions to get information. She taught me so much. So when, when, when this, this space pod landed, I, I just knew, bring my light out of my body, which she taught me how to do. So I did that and I was out of my body. I, you know, I could turn around and look back at my body and I wasn't in my body. I was just looking at it. I was completely separate. So I took my, my, my light body, my soul, I went and got inside the, the space pod and then we went. So right. it felt very natural for me to do that because, and, and it's just the universe just lining everything up, you know? Yes. So yes. Just... It's always being lined up. Wow. Good Natalie. And you man, Mark, you know, uh, you แต่ปีเอ่อตั้งแต่ที่เค้าโดนไอ้ไอ้รถชนรถเนี่ยเค้าก็ไปเจอเค้าก็ไปเจอผู้หญิงที่ว่าไซคิกที่ว่าทําง
หลังจากสองปีกับอังกฤษตอนนี้เริ่มชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะผมพามเลยนะ let's begin to share what else what happened after that after that yeah we might start to like take off so we we moved back to England and then I was out running one day and I saw some fairies flying around a tree so I stopped and I'm looking at the fairies and then an angel comes down and the angel says my name's Archangel Gabriel you need to write a book and I said what's it called and he said it's called Into the Light it's about your life story so I ran home. I opened up my laptop. I wrote the book in four weeks, and then I published it. And then it Is wasn't this really. Book? Like, Sorry. No, no, no. It was. It was one of the that first one. ones. I, I've written a few books. Yeah, it's called Into the Light, uh, um, raising the global vibration. So I wrote Into the Light, and then once I'd finished writing Into the Light, I started seeing all these light codes everywhere, and it's the same light codes that got downloaded when I went to Alpha Centauri. So I was out asking my guides, "What am I supposed to do?" They said you need to meditate more, so I was waking up every morning at five o'clock with my son Josh, and we were going into these meditations, and we ended up in these mystery schools underneath the pyramids in Egypt, and there was a man teaching us. He he was getting out these scrolls, and on the scrolls there were codes, and this it was the same codes I was seeing in the air, same codes that came in the orange download of light, and the man that was teaching us was Thoth. And he was teaching us how to use these codes to heal people. So we went every day for nine months, and after that, people started coming into my life that needed healing. And this so this is in Egypt. This is in, in Egypt. Egypt. Yeah. You got the man named Thor. Yeah. Taught you how to read the codes. Yeah, yeah, yeah. And 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 since then, I've I've worked with Thoth. In his kind of um, Egyptian form, I've worked with him in his um, Anunnaki form. I've worked with him as Saint Germain. I've worked with him as um, a lion in the Lyran star system with the Kanu Ra tribe. Um, a number of different, like quantum time space coordinates where he's incarnated as different beings that I've been there too. But I didn't know all of this stuff and so. Much later, like the last few years, you know, by having more experiences and going deeper and and traveling more, like multi dimensionally. Oh God, okay. Yeah, we have to prepare first. Don't forget it. Nah, Queen Natalie, Natalie will do it first. We will give Natina the first. Hook. Thai fan, and man, and this. This is so much fun. This is like. Watching, listening to a movie. I'm mean, in like a Harry Potter, a different version. This is this is Jerry Sargent, Harry Potter style. Awesome, I love it. ก็ฟังเพลินไงไม่ได้จด So เขาเขามีวันหนึ่งเขาก็วิ่งอะไปวิ่งไปวิ่งแล้วเขาก็เจอแฟรี่แล้วไปเจอเอ็งโจ้อาร์เอ็งโก้อ่าเกเบียลเขาก็เกเบียลเนี่ยเป็นเอ็งโจ้ที่เกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันการเขียนหนังสือเขาก็บอกเขาเลยว่าเขาเนี่ยต้องเขียนหนังสือ into the light นะ light code I'm just gonna ask you a quick question just yesterday I had one of my students share with me that uh, her nine years old son saw fairy Mm, so, yes, he's only nine years old, and drew a picture. Show me a picture. I still have it on my phone. I just got it last night. And here you talk about fairy. I just got goosebumps. You know, uh, quickly, I want to ask you, fairies, which dimension they're from, or or which realm, or which um perhaps where they exist at. If you are aware, yeah, if you know of that, they, they, they come from different dimensional spaces. So you've got like um. Fairies that are in uh seventh, sixth dimension. You've also got fairies that are in the kind of fifth dimension. Yes. Mm -hmm. So you've got fairies that you know you can see if you kind of third eye sight switched on, even in, in this three D reality. But they're not existing in this three day three D space. Even though you might see them in your garden or in the forest, they're in a different dimensional space, a higher frequency band. It's just that a lot of people can't see them, but you can. Access those fields, you know, when you do the work. Yeah, that's what I thought too. The fifth, when I, mean, I saw the fifth and sixth dimension. Oh, how can he fairy, na? Natalie. Oh, Natalie. Until now, yang mei job loy. Nan na se na. Natalie jat tao ma. Until now, chen na ka. Po kao hen, kao po kao pei wing ya, la kao hen fairy, la fairy bok hai kao kian nang su. Ma ye zan ti na bok se ma. Ah, angel, ah, Gabriel ta. Ka. Lao ti ni kao ko. เห็นเหมือนข้อมูลดาวน์โหลดเป็นรหัสโค้ดเป็นฟรีควีนซีโค้ดมาว่ารหัสโค้ดอะไรคือเขาก็เริ่มเห็นเต็มไปหมดเลย
ือแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือภายในสี่สัปดาห์เองเป็นหลาตอรีสี่สัปดาห์เขาเขียนจบค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่หนังสือที่โค้ชโชว์ให้ดูนะคะเขาบอกไม่ใช่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเรื่องของไลท์โค้ดไลท์นะคะแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเจอครูที่อียิปต์ใช่ที่โตแล้วก็สอนให้เขาว่าเก้าเดือนนะใช่ทุกวันไปนั่งสมาธิแล้วก็เทรนทุกวันเป็นเวลาเก้าเดือนโอ้โหที่แบบเอาจริงเอาจังจริงเลยนะเอาจริงจังจริงเลยล่ะทุกวันเก้าเดือนเพื่อที่เรียนรู้ว่ารหัสโค้ดเนี่ยมันคืออะไรแล้วโค้ดนี้นะมาจากไอ้นี่คุณคุณนาตาลีเป็นเป็นฟรีเควนซี่ของเซิงเจอร์เมนฟรีเควนซี่โค้ดของอ่าไลเรนของอนุนากี้ก็เลยอยากจะถามเขาเกี่ยวกับอนุนากี้ไงเพราะหลายคนความเมืองไทยนะก็คิดว่าอนุนากี้เนี่ยแย่แบดจริงหรือเปล่าคือนาตาลีเคยได้ยินไหมอืมอ๋อ <coughs> ก็แต่ทีหน้าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นอืมอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวถามเขาดีกว่าดีไหมเออเอาเลยเจอรี่ You mentioned about the codes and and the frequency that you get from Saint Germain and the Lyrans and also Anunnaki. Now, can you tell us about Anunnaki? Just quick, short. You know, it's it, are they bad? Because you know, a lot of Thai people believe that Anunnaki coming from a very dark side, from the ancient Egyptian time. <clears throat> well, if if you go back to the Orion Wars, which went mm -hmm. on for thousands of years in space. Where you had um, the Galactic Federation were fighting against the Draco reptilians, but also within the Draco reptilians, you did have a, a lot of other species as well that had sort of like gone to the dark side. There were Palladian beings, there were some Syrian beings, there were beings from different kind of um, extraterrestrial species, and you had the Federation, which were made up of a number of different extraterrestrial species that had all. Been kind of massacred, raped, pillaged, had their planetary homes either either stolen, blown up, um, and so they all had experienced like not very good things to say the least at the hands of the Draco reptilian. So they formed the Federation, and and it was the Federation against the Draco reptilians and other extraterrestrial species for for millennia. And then what happened is there was a crossbreeding between the Dracos. And uh, a Lyran uh, Syrian being from the Federation, and they were royalty. So the female came from the Draco reptilians, and the male came from the Lyran Syrians. And the babies, the baby that they had, the offspring, became the start of the Anunnaki. You know, it's where they kind of started this this Anu Anu Anunnaki bloodline. And the idea was that if they kind of crossbred, maybe they could create peace. In the galaxy, and it did last for a little while. But you've got to think, right? You've got a species that's being created with half kind of negative, evil, whatever you want to call it, malevolent DNA, and and, and one that was kind of like more pure. Mm -hmm. So it was both in the same being. At some point, there's going to be some kind of inner conflict, and anyway, they started, you know, war in between themselves. There was conflict within their own camp, and then um, you know they all had. Offspring, you know, they had families, and they had children, and so on. And and some of these children, they had more Lyra and Syrian DNA, and and some of them had more Draco reptilian. So some of them became not so nice, and some of them became, you know, better beings. And you know, some of them waged war, and some of them tried to help. And the Anunnaki mm. came down to Earth, and they bred with humans at the time. You know, there's there's been beings on this planet for for hundreds of millions of years. Right. You know, mm -hmm. our history is so false, and the Anunnaki, you know, they they recreated the Garden of Eden because there was a Garden of Eden there before, but they recreated the Garden of Eden and spliced and cloned the DNA. They made more beings to help with um, the slave trade at the time and digging for gold and different minerals and resources on Earth, and they kind of like didn't really like the humans. You know, they treated them as slaves, but there were some other uh, beings like um, Enki, um, his mm. son Thoth. You know, mm -hmm. they 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 looked after the humans. They took a load of humans from um, what is now the area of Iraq, which used to be Sumeria, and they took them. You know, and 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 they took them to Atlantis. Well, they mm. started the colony of Atlantis with some of these um, beings that had been created. Um, bred in Sumeria, they took twelve families 
to Atlantis, divided it up into colonies. And that was where the, the, the original 12 families and the, the original Essene races and the original islands came, which controlled the technology, the portal technology and the frequency coming from the stars to Atlantis through the crystalline techno through the portals to activate the crystalline grid structures through Earth. So if you go back to like, you know, Lemuria, there was Lemuria, Lemuria went under, Atlantis went under, Egypt went under, you know, these beings have been trying to help us restructure and, and recatalyze this kind of crystalline grid structure and, and, and divine love, like the God spark on planet earth for a long time. And, and, and the dark side keeps taking control. So they keep putting these planetary environments underwater and the ice whatever it is but still keeping some of them going like whether they go underground for a little while or up into space for a little while they keep some of the civil like civilization going so they can you know take pieces of the knowledge and, and 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 try again and we've been trying again and again and again and right now on planet earth we're remembering a lot of stuff through pyramid structures different um grid points around the planet stuff that we're downloading or have remembered from the stars, you know, old information that's resurfacing. And we're remembering, you know, our own ancient divine powers, our own celestial um, templates, you know, because we're Stargate guardians, we're, we're custodians of planet Earth, and we're remembering that and we're, we're, we're reactivating our divine knowledge, our divine power, and starting to become the superhumans that we were many, many years ago, not just on Earth, but on other higher self versions of Earth, like um, Tara, Tiamat, Gaia, there were other higher self versions of planet Earth where we existed as 12 strand templated beings, where our Merkaba fields were fully activated and we can bilocate and travel in them. We could phase in and out of reality. We could communicate telepathically. All of these multidimensional abilities were switched on. So people like Thoth, who have shown themselves and presented themselves in multiple human avatars like saint germain for example are here helping us from beyond the from beyond the veil and yeah. also in other physical bodies teaching us helping us remember the truth wow 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 that's kind of put everything together for me with all this remembering this is so crazy oh wow long oh, one but, not the only, but it's so good oh, โอ้ยาวๆๆแต่แต่ดีมากเลยนะเพราะอันนี้แบบเดี๋ยวจะจะแปลได้ไปแปลได้แปลได้แปลได้นะก็เดี๋ยวตะกี้ที่ว่าเ
เราเมียก็ล่มอยู่ใต้น้ําใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนเป็นกระจกใช่ไหมหลายคนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนาตาลีทําไมเดี๋ยวนี้คนหลายคนเนี่ยจะสนใจทางพีระมิดกันเยอะแยะสนใจอียิปต์ The Marian Atlantis Crystal เห็นไหมเพราะเราเริ่ม remembering เราเริ่มจําได้นะเสร็จแล้วเราเนี่ยก็มีแบบเริ่มจะแบบเอ่อเพราะเนี่ยเป็นการที่ว่าที่เขาพูดนะจะเอาให้สั้นเหมือนที่ว่าพวกเมอร์กบ้าก็คือ energy field นี่แหละมันเริ่มเปิดแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถเทลพอร์ตทำให้เราสามารถเหมือนกับเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแต่จริงๆเนี่ยเรา remembering ทุกอย่างนะจำความสามารถของเราเดี๋ยวขออนุญาตถามเขาเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์เอออะไรถามเลยสิเรื่องพีระมิดเอ่อเจอรี่ Uh, before we move on to the next questions or more details, um, I remember when you mentioned about you were learning about some technique and meditation technique from your spiritual teacher, the first spiritual teacher, and you said, uh, uh, in the backyard, I uh, went to the pyramid and then sit inside a pyramid and did the meditation. Can you explain a little bit about this? Pyramid that you mentioned about is that how is this pyramid made? Is someone it just someone can just build a pyramid in the backyard and then just do meditation and then the energy just flow or how? I wonder it if work? it's the same one that we saw, a similar one, the one we saw at Pontius Live Expo. You know, they make the one with the copper, yeah, but it's probably so, not so, the same. Yeah, similar? so it's a very simple. Copper pyramid with fifty-one degree angles, just like the Giza pyramid. Okay, it's not like you can just literally sit in sit in it. The apex is just over your head. You can get bigger ones where the apex is higher and the angles are different. All I the see. angles are the same depending on how big it is. Um, but this one was a very simple copper pyramid made out of like four eight pieces of copper with like chain and wire through it. Real simple. You can buy them online for like a hundred pounds, one hundred and twenty. I yeah. I was thinking about was going to ask is copper pyramid or it just like anything copper. you know it has to be the right right angle right degree as 51. well right fifty one fifty one right yeah okay well because the 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 Giza pyramid uh, it's exactly fifty one degrees so I think that's why Jerry mentioned about having that exact degree in order to same architecture to to... carries the mathematics mm -hmm. yes. Is crystal will help? Will crystal help? Is that your question? Right, that's what you asked. Yeah. Well, if if you, if you put crystal inside the copper, it's going to amplify it. There are different ways of layering like organic and inorganic material. You know, when you're making some of these these devices. Okay. Yeah, it just amplifies. Mm -hmm. Great. All right. Great. So oh. now we know how you got started. Blah blah. You know. เมื่อกี้ที่ถามนะคะว่าที่ตอนที่เขาไปเรียนกับ spiritual teacher คือคุณคนที่สอนทางด้านจิตวิญญาณของเขาคนแรกเลยคนที่สองคนที่สองคนแรกเป็นผู้หญิงเออคนที่สองคนที่สองนี่อยู่ที่นิวซีแลนด์ที่เขาไปแล้วเขาก็ไปไอไอพารามิดงานที่จําได้ไหมทุกคนที่อาจารย์กับอาจารย์อ่าอ่าโคชนาตาลีไปที่ Conscious Life Expo และเป็นไอพารามิดที่ทำจาก copper เออไปถ่ายภาพแล้วน่าแบบนั้นเลยล่ะนะเขาบอกว่าก็ก็เลยสงสัยไม่แพงอยากรู้ว่าไอ้พีระมิดที่เขาบอกว่าเขาไปนั่งหลังบ้านเธอไปนั่งในพีระมิดแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยก็อยากรู้ว่าเอ๊ะพีระมิดที่เขาพูดถึงเนี้ยมันที่ใจเราคิดไว้ไหมแต่ก่อนเหตุการณ์เนี้ยก่อนหน้านั้นเนี้ยเก้าปีเขาเรียนกับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะเรียเรียนเกี่ยวกับไอ้ทุกอย่างที่ว่าไซคิกอเบลที่ไงนะรีโมทวิวิ่งมากอ่ะไซคิกก็เหมือนปันที่อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
translation นั่นแหละตอนนั้นเขาถึงดาวน์โหลดรู้อะไรหมดทุกอย่างอืมโอเค so we got how you all started now there we got your whole life you know of of your amazing start now I can see why you name it star magic healing you know this is what all your experience that you went through amazing นะเออเราก็เข้าใจแล้วนะทำไมเขาตั้งชื่ออย่างนี้เนะทำไมเขาตั้งชื่อ star magic จริงๆนะแล้วเขาก็ได้จากแบบ magic magical magical experience yeah Definitely, not many people will run into experience you have. So okay. you're meant to come down here and do this work. Yeah. Look, Jan, that Tina said that he understands why Jerry started the website and started the office of his. That the name is Star Magic Healing. Okay. Now, Tina, Miss Natalie, we have another question. Why? มันเราเหมือนเราถามแล้วมันมันเรียบร้อยแล้วเขาตอบเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราจะไม่ถามพวกนั้นเขาสี่เนี่ยโอเค we have a couple more questions but I think you I know we took a lot of your time but the more we talk to you the more fascinating you become more exciting I think a lot of Thai people is gonna love you Jerry I think they want to see you now they want to ask you all these questions I I have more questions actually not not what We prepare here, though. Yes, Tina. fine. Can I can yes. I ask Jerry sure. about this? So I'm curious about um your facilitator training program. So let's let's say if someone is interested to take this training as a healer, how long does it take actually to complete from starting until get certification until become a facilitator? Mm, good question. So Yes, yeah, so we 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 do a five day in person training. Five days, so, ha, one. Mm -hmm. Yeah, we come to Thailand. We we'd be working from say Monday morning until Friday evening. You know, some of the days would be longer than others. Like the first day is normally sort of ten in the morning, so seven in the evening. The second day is normally nine in the morning till about eleven at night. The second day is normally nine in the morning until midnight. The third day. Uh, about nine in the morning to ten at night, and the th and the f the fifth day is normally around ten in the morning till about five six in the evening. So they're quite long days. We have some breaks. We do some um, activations, meditations. We do loads of healing. We we give people a whole heap of different tools, like so many tools that you can use to facilitate your own healing, heal other people, groups of people. Like we give you so many codes, like it's it's mind blowing what you get, you okay. know it's it, it's just unbelievable. เขาก็บอกนะว่าห้าวันคุณนาตาลีนะห้าวันเนี่ย in person เลยนะต้องเป็นอยู่ตัวต่อตัวเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้แปลคำถามค่ะอาจารย์ทีน่าใช่อะไรนะคำถามเมื่อกี้ที่ที่โค้ชถามเจอรี่ว่าเอ่อถ้าคนที่อยากจะมาเทรนกับเขามาเรียนกับเขาไปเป็น facilitator ก็คือเป็นผู้เยียวยาให้คนอื่นเป็น healer ให้คนอื่นอ่ะจะต้องใช้เวลาในการเรียนนานขนาดไหนค่ะอ๋อเขาบอกเริ่มต้นด้วยห้าวันก่อนเออเออโอเค so okay let's go ahead and finish what you just said uh because now we ask to become a facilitator you know get certified as facilitator you mentioned it takes five days in person correct to yes. do all this is that all that's being required or there more to complete the whole facilitator program so that's level one Le level one is all about healing yourself healing other ah. people now le le level two is where we get into the real fun stuff so level level two is all about we we call it like the facilitator upgrade so we start to work with the stargates we start to work with the planetary grids we start to work with the multi-dimensional architecture of human beings and the planet and we start to really understand the nature of reality how reality works and um you know how we can use The multi-dimensional playing fields to upgrade our own frequency and literally step into our superhuman potential. We share loads of other healing techniques and ways that you can upgrade other people's realities too. And that training um, is normally six days. Uh, it, we, when we do it online, it's seven days. Six days and a bonus day. Um, we've not done level two in person. We've been doing level two online because the groups of people are large and it just cuts on costs doing it online. But in in, in if we did it in Thailand, we could probably come to Thailand and do it in five or six days. Yeah. 
you haven't been to Thailand yet, but you're already thinking twice to Thailand. To Thailand. Well, we, we've got level three as well. So, you know. Oh, okay, maybe. so you're going to have to turn three times. Oh, let, let us yeah. translate a little bit. Okay. <laughs> level one gone. <laughs> ก็คือเริ่มจากเลเวลวันห้าวันห้าวันก็คือต้องไปเฮียลิงตัวเองก่อนเขาบอกถ้าเฮียลิงตัวเองเราก็ตั้งแต่เช้าถึงกลางคื
So เ yes. ลเวลทรีเดี๋ยวแปลก่อนค่ะเขาบอกว่าเป็นเลเวลที่จะเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นเลเวลที่จะได้เรียนรู้ในการ activate ก็เรียนรู้เรื่องของ activation แล้วก็เป็นการทำสมาธิพวก meditation สมาธิสมาธิเยอะมากเลยแล้วก็จะได้เรียนรู้ในการเปิดประตูมิติเพื่อที่จะสามารถที่จะไปไป planet อื่นไปดาวดวงอื่นได้ด้วยเข้าใจว่าน่าจะไปในจิตเนาะเนาะอ๋อทางจิตใช่ทางจิตบางทีก็เอาบอดี้ได้ด้วยนะใช่ถ้าคนทำเอาบอดี้ได้ก็เอาบอดี้ถ้าเกิดนั่งสมาธิบ่อยๆก็จะสามารถทําได้อแล้วเขาบอกว่าแต่ว่ามันเซฟเขาก็จะสอนเทคนิคว่าแล้วเขาก็จะทําให้มันเซฟคือปลอดภัยแล้วก็จะต้องเอาจิตกลับมาอ่าด้วยเพราะว่าเหมือนกันเราเป็นครูเรานำนำทางเข้าไปงานอ่าเมดิเทชันนั่นแหละใช่แล้วคนบางหลายคนก็ไปบางคนก็มีประสบการณ์แล้วแล้วเมื่อสามนี่ก็เจ็ดวันใช้เวลาเจ็ดวันใช่ใช่อืมโอเค so you have three levels all together Jerry seems like um anyone can start doing this do they need do do they need to have any like background information or any any experience no we we we've trained people from all different walks of life from eight years old to ninety eight years old um we've trained Yeah, we've t r a i n e d teachers, teachers, stay-at-home moms, accountants, lawyers, firemen, doctors, nurses, school teachers. I mean, just people from all different walks of life. You know, entrepreneurs, men, women, all different ages. Yeah, I mean, if you go to the website and look at the testimonials, we we're in Hawaii a couple of years. Not Hawaii. We're in um, in in uh, in where were we? Somewhere in South. Um, In uh, oh, Southern California, but we had a young boy from Hawaii there. He was like eight or nine years old, and a woman had a double C-shaped spine, and we guided him to fix and straighten the spine in like 40 minutes. It's all on video, so you can see young people doing it, older people doing it. Everyone can do it. You know, if you come with the right attitude and you're, you know, got an open mind and an open heart, you'll be able to do it. If you come with a closed mind. You know, it's going to be a little bit tougher. We'll have to break you down first. But if you come and you listen and and you do exactly as we share with you, everybody can do it. You know, it's it's not hard. คนทำกันได้หมดอ่ะเออไม่ต้องมีประสบการณ์อ่ะเขาบอกคนทำกันได้หมดเราต้องคนที่เปิดหัวใจไงนะเปิดพร้อมแล้วเขาบอกมีแบบน้อยน้อยที่สุดก็แปดขวบนะคุณนาตาลีเขาพูดแปดขวบแล้วถึงเออแล้วคนที่คนหนึ่งเขาสอนในที่ไออาฮาวายนะเด็กคนนี้แปดขวบสามารถเนี่ย fix หรือช่วยฮิลคนที่ว่ามีไอสันหลังอะกระดูกสันหลังที่ว่าโค้งงอไม่ตรงเนี่ยมันจะออกมาเลยนะภายในสี่สิบนาทีเออตรงอันนี้ก็ดูวิดีโออยู่เหมือนกันค่ะก็มีวิดีโอด้วยเออแบบเขาเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งดีอะเพราะเด็กๆนะไปกันง่ายอยู่แล้วอืมใช่เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์กันหมดทุกคนยืนเข้าแถวจับทิกเก็ตเลยใครสนใจมั่งโพสต์คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนต้องโพสต์คอมเมนต์ถ้าสนใจที่จะให้เจอรี่เนี่ยมา,มาสอนที่เมืองไทย,ย,ย,ทยเลยนะคุณโพสต์คอมเมนต์เลยว่าเอาเอาเอาแล้วก็แชร์วิดีโอด้วยอันนี้สนุกมากเลยนะอาจารย์ว่าเนะเขาก็น้องชิโมบี we were asking our audience to put a comment if they are interested to have you opening a facilitator training in Thailand so let's see I'm sure there'll be a bunch you know <laughs> because Thailand is pretty new and and just pretty much I I I can easily say that um, we are like a pioneer in in Thailand, yeah. Because in America, in in the West, all this esoteric happened. s h talking about what thirty forty years ago. I've been, you know, I know, I know, I've been studying this for a long, long time, and I just noticed that Thailand just kind of slowly opening up. But the past couple of years been quite a lot, quite a lot. But it's still new. You know, stuff that we teach is still very, very new to Thai people. So I think what Jerry brought is very uh quick, advanced, and I think is the right timing. And I think a lot of people will be interested in that. Yeah. So and then he's very connected to the stuff that a lot of Thai people are interested. ช่ไหมคุณนาตาลีอาจารย์ว่าคนไทยจะสนใจกันมากเลยเนี่ยอันนี้เนอะมันใช่ฟังสตอรี่ของเขาที่เขาประสบการณ์มานี่ fascinating มากเลยนะได้แล้วอ้าวใช่จริงๆแล้วมีคำถามต่ออีกคำถามหนึ่งนะคะโอเค she has one more question to ask you 
Okay. okay. Can you talk about your new facility center that you're building? It looks like it's not from this world. <laughs> it's yes. probably not from this world. Yes. <laughs> so in Transylvania, in Romania, we're, we're in the process of preparing to build our first healing center. We're just getting planning permission at the moment. Should be here in the next few months. And then next year we should break ground and start building it. But it's a, a facility that's built out of this crystalline sacred geometry. Um, like the main building is a multi-dimensional Merkaba field. There are some of the buildings are pyramids. Like this thing is like from another planet. And the architect that we work with is just incredible. And what happened is someone who was one of our students, they turned around to me and said, Jerry, you really need to check out this architect. He's producing the most incredible buildings. So I, I got in contact with this guy and we had a chat and it turned out that the same code that we use with our healing techniques is the same code he uses in his buildings. So wow. he he's downloaded this through the same kind of um you know extraterrestrial galactic lineage that we've been plugged into so it was like a match made in heaven and yeah we've just created this incredible um facility and it's already like we've got all the cgis all the models all the computer all the um computer cgi videos it's just it's ready to go it's just just get waiting for the planning permission now and then we're gonna build it so yeah and so that's why? the reason why you pick romania ah but, Same question yeah. I was going to ask. <laughs> yeah, well, we're gonna we're gonna build thirteen of them, and this is the first one. Yeah, we've been buying land in different places, and but Romania is going to be the first one. Thirteen of them in the same country or different countries? Say that again. Are they going to be in nearby in same countries or no, different? No, no, no. They're all going to be in different countries. Yeah, yeah. Mm. Thailand, they're one all, of them. They're all in very specific grid points around the planet, so that they're I all thought... in. Through the ley lines under the ground, through the grid points, the, I, the that's what I thought you were gonna say too. Yeah. Hmm. He said, "Lena, that he will start building a a station for him. Ah, station is like a school for him. Ah, Natalie, you can build a school for him. Ah, facility for him. Ah, you Romanian, first one. Ah, yeah. 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 มันเป็นคริสตัลไลน์แล้วเป็นกริดแล้วเป็นแบบที่ว่าไอไอสถานที่เป็นแบบพาราเมตรเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ว่าแมทช์กับโค้ดที่ว่าเขาเนี่ยได้รับมาการสอนด้วยซึ่งเขาก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยละ่ะแล้วเขาจะเปิดอีกสิบสามที่ถ้าสิบสามที่เปิดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานที่ว่าเป็นเลนไลน์ที่ว่ามันมีไอไอไอกริดไงทั่วโลกนะไม่มีแผนที่นั้นด้วยนะคุณนาตาลีที่น่าจะเห็นนานมาแล้วเออเคยเห็นเคยเห็นต้องต้องหาอ่าอ่ามันอาจจะมีอยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยจุดจุดแล้วมันเป็นจุดที่ว่าเป็นเหมือนวอร์ทเอ็กซ์อย่างนั้นอ่ะนะ is Romania close to Iraq to where is Romania is it close to Iraq or um not really not no no so okay because you were talking about yeah good good all right ย่าโซอันนี้อ่ะเขาก็พูดเลยนะว่าเขาก็จะไปเปิดสิบสามที่ทั่วโลกแต่จะต้องตรงกับที่ว่าเป็นกริดเนี่ยที่ว่าเป็นเป็นเป็นจุดอ่าวอร์เท็กจุดพลังงานอืมอินเทอร์สติ้งมากที่หน้าคะเรามีคําถามอีกอันหนึ่งข้อสี่อ่ะยังไม่ได้ถามเลยเราอยากรู้มากเลยตรงเนี้ยอาจารย์ถามเอาเลยนะเอาเลยนะถามเลยนะโอเควีก้าวันอัพเควสชั่นมาให้เขาดูด้วยค่ะอ่าทูฟ Video. Ah, she's gonna show your video. So this is uh one question that uh, we put it up. Okay, we saw people who have seizure, you know, on your uh when you did the workshop on your videos, and after that they're completely healed. So what happened to them, Jerry? I mean, during the process. Well, for, for, first of all, this person is not having a seizure. Mm -hmm. uh, the person on that video mm -hmm. had negative entities inside of his body, what we call shadow parasites, demonic beings. Oh. So what we what we were doing is taking the demonic beings out of his body and his body was shaken through the process. No one ever has a seizure. Um, what happens is when when frequency comes through the body, 
the body has a, a biological upgrade. And when the frequency moves through and changes the programming or removes an entity, the body can shake. You know, it's just the body recalibrating, the body having a download. It's not a seizure. It's completely normal. The person's fully aware. They're not under hypnosis. It's just a completely, completely normal process for this type of work. So let me ask you, were this person aware that he has a, a entity inside him? And why did it, they enter into his body? Okay, first of all, he didn't know until we told him. Um, he was having a lot of crazy negative thoughts and he didn't know where they were coming from. And obviously they were coming from the entities. Now, when an entity comes into a human being, there has to be a contract. Mm -hmm. Yeah, there has to be some contract on some level. Normally, when a person is in a state of fear or some kind of state of abandonment, rejection, guilt, when they're in a low frequency, these entities talk to the human beings and say, listen, we can help you. And they're talking on a subconscious level and the human agrees to it when they're in a state of despair and they don't even realize. And then the entities engage. Sometimes the entities move into the body. Sometimes they operate externally in their energy field. Sometimes they operate from spaceships and spacecrafts on, you know, outside of the galaxy or within the galaxy. Sometimes they're in underground bases. There's so many different scenarios within this kind of um, arena of the work. So, but oh we show God. people to do this. We teach you so how to get rid of beings so this happened to a lot of uh, uh it's funny because i just came yeah a lot of star actually movie stars they get the fame well, you'll, you'll be surprised yeah you'll be yeah. surprised how many people are controlled by these 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 lower vibrational wow forces. this is i just saw a video just this morning this is so funny oh <laughs> could not believe this is good question yeah จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบเป็นแบบซีเชอร์ไงที่ว่าประตูกระตุกเป็นโลกเนี่ยแต่จริงๆเขาแบบเหมือนมีเอนเตอร์ที่อ่ะเหมือนมีแบบไอไอไอพวกดีมอนอะไรเนี่ยดีมอนพวกเออใช่เข้าในร่างเขาแล้วเหตุผลที่เขาเข้าไปได้อ่ะอาจารย์ที่นั่นก็ทำเออวิญญาณสิงห์เขาเรียกว่าวิญญาณสิงห์อยู่เนาะเออเออนั่นแหละที่เขาไปได้เพราะว่าบุคคลเนี่ยเขาแบบคิดแต่สิ่งไม่ดีหรือว่ามีโลฟิเควนซี่เขาเลยเข้าไปในใต้จิตสำนึกของเขาได้แล้วก็จะมีวิสเวอร์บอกไงว่าให้เขตคิดคิดแต่ลบลบตลอดแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้นะว่าเขามีเขามีแต่คิดตลบจะฆ่าตัวตายบ้างจะดีเพรสชันมากเนี่ยเพราะตัวเขาเองแบบทําตัวให้เขามีโลเฟกเวนซี่ไงทําไมนะคุณนาลีแชนเนลของเราเนี่ยนะเรายังคุยกันก่อนที่เราจะพูดกันนะว่าเราเนี่ย bring information ให้คนมี awareness แต่ไม่ใช่ให้ความกลัวเพราะคนเราเนี่ยมันมีความกลัวกันอยู่แล้วไงเนอะนั้นก็มันน่าคิดตรงนี้เนาะว่าอืมงั้นแสดงว่าพวกไมค์คอนโทรลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไมค์คอนโทรลจากข้างนอกแล้วมันเกิดจากการคอนโทรลจากข้างในมีมีอะไรสิงอยู่ใช่เขาบอกว่ามาจากข้างนอกด้วยบางทีมาจากสตาร์อ่าอ่าอ่าไอไอไออ่าไอเครื่องไอไอมาจากสตาร์เอิญหรือไม่อยู่ใต้โลกก็มีมีมาจากหลายที่มันไม่ใช่มีแค่คอนโทรลคอนโทรลมาจากการดิเรกชัน Yes, uh, right, Jerry. ที่เราคิดกันไว้นะก็คือสงสัยตรงนี้มากเลยนะว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาคําถามนี้เดี๋ยวต่อเนื่องนะคะพอเมื่อกี้โอเคเพราะเขาต้องรับผิดชอบจากความรุนแรงของสิ่งต่างๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจากอื่นๆเขาไม่ใช่สิ่งมนุษย์เขาจาก You know, sometimes they're in human bodies. Sometimes wow. they're shape shifting from from one body to another. Shape shifter. One... There are a lot of shape shifters walking among us too, right, Jerry? That's what I heard. Yeah. Hmm. Yeah. 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 Because there are some people that do know, most people don't know because it's very subtle. But there are some very extreme situations where it's really nasty, and you know people are being raped by these things in dream time in their bedroom, sometimes in the daylight. Like there's there's many different levels to this kind of darker side of of, of energy healing, darker side of the, you know the the universal playing fields, and um, yeah. 
I mean, there's satanic ritual abuse, there's military programming, all sorts of different levels that are just, they blow most people's minds to pieces. And, you know, yeah. Oh, God. And these are real. Oh, yeah. They, they, very real. They're real. Mm -hmm. Very real. Right. I mean, and even LinkedIn. If you go to our website, there's a lady on there. When she was two years old, she was in, in, a, in a Masonic lodge and she watched the little boy's head got, get cut off in front of her that she was playing with. And then the, the lady was put in a, in a coffin she, with spiders and snakes. She was buried for two days. They brought her out, took her out of the coffin, and then 30 men in black robes raped her. That's the kind of level that, that, that that's going on. That's a hot, disgusting level. But the, you, you can actually listen to the to the testimonial and her, her talking about it. Is this red lady with the red hair? No, I don't think she's got red hair, no. Because that one say demonic entity. Uh, okay. There, there's loads on there. Like there's loads on there. So, so some of the demonic entity stuff isn't so severe, but that well, some of the satanic ritual abuse, that's a whole other level. Well, oh, that's a lot. That's a lot. Yeah. That's a, many different layers too. Uh, even like those who's, I mean, we can't really say it, but we all know at so the how, least. How actually? Um, how do you know the person has? The dark entity is being uh, controlling that body. We train people to find this stuff out. It's very easy to see when you know what to look for. Oh, yeah, we've cool. got certain frequencies that will run through the body, and when you run them through the body, the entities start moving around. You see them under the skin because they don't like the frequency they're trying to hide. It disrupts oh. them. This is yeah. part of the training too. Part of the training, yeah, we'll show That's everybody. Right. Yeah. Nay, training of Kao Nakao to me saw it. Yeah, why? Hey, how do we do it? Why? บางคนเนี่ยถูกสิงถูกเข้าสิงเข้าในร่างเขาใช่มั้ยเอ่อไอ้พวกใช่ใช่เค้าก็เทรนได้ใช่อ่ะแต่อืมเวอร์ไอ
อย่างหนึ่งก็คือตะกี้เราก็ยังคุยกันแล้วหัวเราะกันเลยว่าทุกคนเนี่ยจะไม่แบบมีแบบอ่าพลังที่ว่าเหมือนกันไงใช่ไหมถ้าเรา positive เราก็จะแฮงเอาท์กับคน positive แล้วเกิดถ้าเราเจอคนที่ว่าไม่ positive อะแล้วแบบหนักตลอดอะนะเหมือนกับเราเอาขยะเข้าไปบ้านเราอะให้ให,ให้ไม่ต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นฟิลซี่ที่ช่วงเดียวกันฟิลซี่ที่ช่วยสนับสนุนสปอร์ตเนอะใช่นะถ้ามันฟิลไลท์ก็แฮงเอาท์กับไลท์ถ้ามันฟิลเฮฟวี่ก็วอล์กเอาไว้ออกไปจากกลุ่มคนพวกนั้นซะแล้วก็อะไรที่เอาเข้าเนะี่ยร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเขาก็เน้นออกกำลังกายเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายเช็คแคร์บอดี้ใช่ก็ทุกเช้าก็ลงไปไอโรงแรมไงจะไปเจอเขาก็ในห้องจิมนี่แหละแล้วเขาพูดถึงเรื่อง IF intermittent fasting fasting ค่ะในในในหนังสือของเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มากเลยนะทุกคน I know you're a big fan IF ใช่ I read your book how many hours you do with the IF Uh, yeah. Jerry, eight sixteen or longer than that? Uh, I I do sixteen from I I fast from six in the evening to twelve the next day. Wow, that's pretty cool. Cool. Yeah. And then he said, "Hey, sleep late. Don't sleep late. Then we'll go watch a movie. Don't sleep late. 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 แล้วก็พวกหนังสือพิมพ์พวกทีวีพวกอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกหนังหนังบางอย่างหนังใช่หนัง,น,ง,น,ง,น,ง,น,งนังบางอย่างก็ไม่มีประโยชน์เลยทําให้ฟรีควอนซีของเราลงต่ําเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าปากจะออกกำลังกายยังไงจะอยู่กับใครจะทําอะไรทุกอย่างมีผลกับฟรีควอนซีหมดเลยเราจะต้องดูนี่ดู body mind soul น่ะน่ะ I have it right there behind me just remind myself take care of your body take care of your mind take care of your soul there you go Wow! Yeah, right there. It's just always, always seeing it. People see it. Yeah. Okay. So Ready. that was good advice. Yes, love that. Uh, nah, the day. Nah. Do you have any questions? No. 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 Ask you in English and be able to translate into Thai. How long is going to take for this interview? How easy is going to flow? But my God, the whole thing has been flowing just beautifully. How are you yep. able to just state it and allow the space for us to be able to connect and translate into Thai for the Thai audience, but also uh, the English speaking audience can also watch this video and able to understand as well. So we got both world who is able to tune into these videos and able to understand your work. I think this is awesome. Yeah, I mean, we were like, we never done this before, you know, with the two language and how are we gonna do it? How are we gonna flow together? And it just beautifully just flow into uh, all this question and answer. And we get to know about you a lot more, you know, and fascinating story and definitely, ถ้าใครสนใจนะคะให้คุณเจอรี่นะคะมาเมืองไทยมาเทรนนะคะแชร์เว็บไซต์ level one level two level three นะคะสาม level เนี่ยไปเว็บไซต์ของแกเลยนะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่ยถ้าใครฟังอังกฤษอ่านอังกฤษได้ก็ไปเว็บไซต์ของแกเลยนะคะ starmagichealing dot org เออนะคะ copy เลย train to become a professional healer นะคะซึ่งอ่าโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าเนี่ยก็จะสามารถที่ว่าจะอ่าจัดกันเนาะนะวันหนึ่งถ้าเกิดคนสนใจกันมากจริงๆนะซึ่งอาจารย์คิดว่าหลายคนสนใจก็ fascinating มากเลยจะไปซื้อหนังสือแกก็ได้นะคะเนี่ยทุกคนฟังคุณเจอรี่ก็แบบสามารถ pick up energy ว่าเออชอบแกไหมเออแกนี่ก็เป็นคนที่ว่าสินเสียดีนะอืมแล้วก็ fascinating มากเลยว่าอาจารย์ยังสนใจอ่ะ five day ห้าวัน galactic training อ่านะคะเขาก็จะมีสอนวิธีหลายอย่างเลยที่ว่าจะาใช้โค้ดไลท์โค้ดแลงกวิชมาเพื่อจะเริ่มเลเวลวันก็ฮิวตัวเองเลเวลทูก็สามารถก็สามารถฮิวคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นที่กรุ๊ปใหญ่ๆนะคะอืมดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกคนนะคะโพสต์คอมเมนต์นะคะทั้งอ่าอ่า u t u b e ของอ่าโคชนาตาลีของอาจารย์ทีน่าถ้าสนใจเราจะดูนะเอเวอร์ชถ้าสนใจกันเยอะอ่าโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าก็จะมาอ่าฟิกเกอร์เอากันว่าเราจะเอาอยัางไงเพราะว่าคุณเจอรี่เขาก็สนใจที่จะมาเมืองไทยนะคะเพื่อจะเอ็กซ์แพนทิชชิ่งของเขานะคะเทรนนิ่งในเมืองไทยค
Monica. So I just share that, you know, you guys just post your comment, go to your website, because I know a lot of them also uh, read and understand English and able to speak, uh, converse in English as well. And they go to your website, check out about you more and uh, post comments to let us know, contact us to let us know if you're interested in, you know, us bringing Jerry to the land of smile, Thailand, you know, and, and by the beach, maybe <laughs> by the beach. And uh, just get into this uh, amazing star healing training. Mm. No, fortunately, uh, uh, it's possible. Yeah, that's can we can make that happen. Ah, mm -hmm. yeah. So, uh, maybe, 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 uh, maybe, maybe, uh, maybe, uh, maybe, yeah, I mean, I suppose if if you guys are interested in the tools, you can go to the website and get free access for seven days to all of our tools inside the Star Magic Healing app. So it's worth going and trying those out and just experiencing them. The other thing that I would say, you know, what's really important on the planet right now is that we all as individuals do the work that we really look after ourselves, that we dive into our hearts, that we start to understand, understand our own inner workings so we can develop ourselves and become very present, you know, raise our energy levels, activate our multidimensional components, the pineal gland, the light body, the Merkaba field, the Kundalini, all of these things, so we can be of better service to the planet. And as we do our own inner work, it's really important to go out into the world and connect with others. We need to unify. We need to join forces. And when groups of high frequency individuals come together and start creating communities of high frequency individuals, we're going to rewrite the architecture on this planet very quickly. We're going to raise the vibration. We're going to expand consciousness and we're going to return earth and her human family to, to its former glory. But unity is the key. You know, separation and isolation are no good. Love, we need to love, we need to be in acceptance, and we need to just be our superhuman versions. But to do that, we've got to do the daily work and we've got to dive into our hearts. We've got to stop looking for external help. No, Jesus isn't coming to save us. No extraterrestrials coming to save us. We got to take personal responsibility. So Go out into the world, take personal responsibility, raise your frequency, and then find other like-hearted, like-minded individuals and join forces. And let's make this world a better place. And I look forward to coming to Thailand and connecting with all of you beautiful souls over there, you know, in the not-too-distant future. Oh, ho. so I mark, Lena. Touch hard, Lena. I said, wow, we're touched. We're touched with what you just said. Nah. เขาก็บอกเลยนะว่าไปเว็บไซต์เขาก็ได้เค้ามีฟรีอ่ะให้แบบมีอ่านิดหน่อยเทรนนิ่งนะ <coughs> นะพอเราเหมือนกับเป็นการลองช่วยเปิดไฟกันใช่เราก็พุ่งพูดกันไม่นานเองนะไม่ต้องรอให้ให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยไม่ต้องร
you you're definitely an inspiration for a lot of people, a lot of soul, and definitely you're probably destined, you know, to to be here to be a teacher, teacher, and then lead a lot of people too. Yeah, and definitely a lot of Thai people. And yes, you guys go ahead and post comments and let us know when you want Jerry's to be in Thailand. So we're gonna pick a place. Thailand's a beautiful place to go to anyway. Very popular. So we can't wait. Great. This is great. So, Thank you Thank so much, Jerry. You. This is a gesture that we Thank do in you. Thailand. It's like, hello, sawadika, kapkun ka. Yes. Thank you, everyone, for, you know, watching our videos. Uh, both Coach Natalie, Awakening with Natalie, and me, Tina. Please do subscribe, share this video, and, and just click like. And also your channel, too? Uh, yes. What, what is your Oh, channel? yes. Jerry, you got your YouTube channel, right? I'm mm -hmm. going to bring yeah. it up right now youtube.com forward slash star magic healing oh okay yeah yeah go ahead and subscribe to his channel uh especially if you're non thai you definitely can subscribe because you know i got people who's not thai definitely can follow him on youtube and uh at his website as well all right and you come to conscious life expo almost every year now i i, I i've seen that right are you yeah, coming yeah. next year <clears throat> yeah i'll be there next year yeah oh i'll, I'll see you next year I go there all the time. I've I've seen you for years, but you know, I guess it wasn't the right timing to connect. Yeah, yeah. yeah but I've seen you. I was like, oh, I've seen Jerry all the time. Yeah. So this is awesome. Yeah, thank you all so right. much. It's been awesome to share with you guys, connect with you beautiful souls, and yeah, have the opportunity to share with your tribe. And yeah, it's just amazing. So thank you, thank you, thank you. Definitely. But I mean, our tribe would be like, well, you know. This is, you guys, amazing. Yes. Natalie, thank you so much. Coach Natalie, who we interview together with Jerry, it's very fun today. In terms of the way, he confirmed a lot of things about ancient civilization. He talked to me and said, oh, it's fun today. Thank you, Coach Natalie. Thank you. Thank you, Jerry. Thank you, Thank you, Jerry. Yes, Goodbye. we'll connect again. Thank you, right. thank you, thank you so yes. much. And and right. and when when you're gonna be? Oh, now we can stop the recording. Okay. Actually, I think uh, you have to. Be... Uh, 